हेलो स्टूडेंट्स सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस में मैं इलेक्ट्रिकल के लिए कंट्रोल सिस्टम और सर्किट थ्योरी के वीडियोस अपलोड करता हूं साथ साथ में फर्स्ट ईयर के लिए डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिक्स के वीडियो अपलोड करता हूँ उसके साथ साथ में अपकमिंग जॉब्स अपकमिंग एग्जाम्स बुक्स प्रिपरेशन और इन सब के बारे में वीडियो समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ और इसके अलावा मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स के भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ थोड़े समय में मैं इलेवेंथ के और टेंथ और नाइन्थ में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसके भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी हमारे जो चैप्टर चल रहा है क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स में और वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टेटिक ओके इलेक्ट्रोस्टेटिक में हमारे कई टॉपिक्स हमने इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक चार्जेस है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ये हमने सब आने पहले वाले वीडियोस में किए हैं तो सबसे पहले आप उन मेरे वीडियोस को आप मेरे सब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले आप मेरे सुंदरम सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए साथ साथ में कमेंट समझ कीजिएगा जो हमेशा मुझे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन का काम देते रहेंगे तो हमारे इस टॉपिक में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस इट इज एन इमेजिनरी स्मूथ कर इमेजिनरी स्मूथ कर अलोंग विच एन आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेंस टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो पहले हम इस लाइन को समझते हैं ये कहता है कि अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यानी प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को फ्रीली हम छोड़ दें तो ये जिस पाथ को ट्रेस करेगा वो जो आपका इमेजिनरी स्मूथ एंड कंटिन्यूस कर है उस करो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं क्लियर वापस डेफिनेशन को रीड कर रहा हूं इट इज एन इमेज इमेजनरी स्मूथ करो अलोंग विच एंड आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेंस टू मूव इन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट समझिए इसको इस पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रो करें द टेंजेंट एट एनी पॉइंट लेट दिस पॉइंट इज पी एनी पॉइंट ऑन दिस कर गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सो टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन दिस इमेजनरी स्मूथ कर गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड If we can draw a another taken by another point and then draw tangent, and this direction of tangent show the directions of electric field. Okay, so this is the imaginary smooth curve. One important note point is that this is a imaginary curve, not really exist, but electric field is really exist. इलेक्ट्रिक फील्ड तो वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है पर इमेजिनरी जो कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये इमेजिनरी होते हैं ओके okay, तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एंड दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स क्वेश्चन इन सीबीएसई एंड आरबीएसई एंड दिस ओल्ड प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपिटिशन एग्जाम्स ओके तो हम एक एक पॉइंट को लेंगे प्रॉपर्टीज को और उसको समझने का ट्राई करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज क्लियर तो समझने की कोशिश कीजिए इस पॉइंट के आगे यहां पर अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और यहां माइनस क्यू चार्ज है यानी ये दो पॉइंट है 
एक पॉइंट पर आपने प्लस क्यू चार्ज और एक पर माइनस क्यू और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हुआ वो नेगेटिव चार्ज पर फिनिश हो जाएगा सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज बट वन इंपॉर्टेंट सो दे कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप ये क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाता है यानी ये ओपन होता है हम जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्लोज लूप बनाता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप ओके ओके नाउ कम टू दी सेकंड प्रॉपर्टीज The tangent at any point give the direction of electric field at that point. जिस यहां जो मैंने एक्सप्लेन किया वापस एक्सप्लेन कर देता हूं ये आपका पॉजिटिव चार्ज है बेटा ये आपका नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन देगा अगर आप इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यहां पर कहीं ड्रॉ करोगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज दैट कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट डायरेक्शन सब जगह अलग अलग हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सब जगह डायरेक्शन पैरल और सेम होगी नाउ कम टू दर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज दैट दीज आर दी कंटिन्यूस स्मूथ कर विदाउट एनी ब्रेक्स ये कह रहा है कि ये जो कर है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज इसके बीच में कंटिन्यूस स्मूथ कर होना चाहिए कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए ये कंटिन्यूस कंप्लीट होना चाहिए नो फोर्थ पॉइंट इज दैट नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट विथ इंटरसेक्ट विथ ईच अदर देखिए इंटरसेक्ट की इंटर सेक्ट विथ ईच अदर ओके अब आप देखिए ये कह रहा है कि जो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है ये कहता है कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए अब क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है सीबीएसई में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर अब हमने ये कहा था इस, इस वाले टॉपिक पे और इस पे कि व्हेन वी ड्रो ए टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट सिंगल पॉइंट ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस कर पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी लेकिन इस पॉइंट पर आप देखिए अगर मैं इस कर के लिए ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और इस वाले के लिए ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो इम्पॉसिबल है दैट इज नॉट पॉसिबल सो दैट नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो देर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल क्लियर कम ओके नो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू दी ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इक्विलिब्रियम ओके नो लेट दिस इज कंडक्टर दैट दिस इज कंडक्टर ओके नो दिस इज द कंडक्टर सरफेस ओके नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 
ऑलवेज नॉर्मल टू दी कंडक्टर सरफेस कंडक्टर का जो सतह यानी सरफेस है इसके हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्मल नॉर्मल मीन्स पर पेंडिकुलर होगा ओके सो द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर वेयर चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम हियर पहले के वीडियो में मैंने बताया था सरफेस के कंडक्टर पर जो चार्ज है वो स्टैटिक होना चाहिए वो मोशन में नहीं होना चाहिए अगर मोशन में होगा तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होने लगेगी किसके कारण तो चार्ज मूविंग आ जाएगा बट हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेटिक वर्ड पढ़ रहे हैं मीन चार्ज स्टेबल या स्टेटिक या रेस्ट पे या इक्विबल में होना चाहिए ओके नाउ दिस विल कंप्लीट द फाइव मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज की ओर ओके अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या है देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड दिस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस का मतलब समझिए कि ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है अब आपको पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू अट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है वो आप देखिए प्लस से माइनस जाएगा प्लस से माइनस प्लस से माइनस यही पहली प्रॉपर्टी थी ओके अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो अनलाइक चार्जेस है इसमें अट्रैक्शन क्यों होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टी है कि वो जो लेंथ वाइस है ये ये जो लेंथ वाइस है वो लेंथ वाइस में वो कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी में होता है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब अट्रैक्शन होता है तो एक दूसरे के पास में आते हैं पास का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होना सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज लंबाई के बेस पर लंबाई के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी में होता है और यही प्रॉपर्टी ये प्रूफ करती है कि जब दो अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा ओके तो आपको कभी ये पूछे कि ये दो अनलाइक चार्जेस है एक प्लस की माइनस अट्रैक्शन क्यों होता है तो आप ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो लेंथ वाइज हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की टेंडेंसी में होता है और कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं इसलिए एक दूसरे के पास आने की टेंडेंसी को अट्रैक्शन कहते हैं ओके जस्ट इसका उल्टा देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपांड लेटरली This explain repulsion between two similar charges. Okay, देखो ध्यान से बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका एक और प्लस क्यू चार्ज है तो आपको पता है ये दोनों क्या होंगे रिपल्शन कैसे होते हैं मैं आपको बता दू ये दोनों की जो फील्ड लाइन्स आएंगी वो ऐसे आपके पास आएंगे ये फील्ड लाइन्स जो है वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी के बेस पर दूर जाएंगे इन दोनों के बीच में नहीं हो अभी जब दूर जा रहे हैं तो ये वाला जो एरिया ये अभी हमने कहा था ये लेंथ वाइज है और ये लेटरली है वर्ड का मीनिंग समझो लेटरली मीन्स होता है देखो ये आपका लेंथ वाइज है और ये लेटरली है तो जब रिपर्शन होगा तो ये लाइने ऐसे बाहर निकलेगी ऐसे ऐसे ठीक है तो ये हमारा एक्सपांड होगा एक्सपांड का मतलब होता है क्या फैलना दूर होना बढ़ जाना है तो दैट एक्सप्लेन द रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस यहां दो अनलाइक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू यहां दो सिमिलर चार्जेस सिमिलर चार्जेस में दो प्लस या दो माइनस का है ओके तो सिंपल समझ में आ गया कि क्यों अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है चार्जेस के बीच में ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रॉपर्टी इज दैट द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन 
क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सुनना ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने पास पास होंगे वो ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है क्या समझ में आ रहा है कि लाइन्स ऑफ फोर्स की जो क्लोजनेस है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है अब देखिए यहां पर दी लाइन्स ऑफ फोर्स आर फर्स्ट पॉइंट वेन दे आर वेरी क्लोज टूगेदर देन इन ए स्ट्रॉन्ग फील्ड इसका मतलब अगर कहीं पर हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर ऐसी लाइनें ऐसी लाइनें पास पास में है ऐसी लाइनें पास पास में है इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और ये देखो ये दूर होता जा रहा है ये दूर दूर और ये हो गया तो जैसे जैसे ये दूर होगा अब आप समझने को चाहिए कि इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है इसका मतलब इस चार्ज के पास वाले रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एरिया में आप देखोगे तो ये हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रीजन में बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होंगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगी तो आपका एक फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है सेकंड पॉइंट फार अपार्ट इन ए वीक फील्ड ओके नाउ कंप्लीट द थर्ड पॉइंट पैरल एंड इक्वली स्पेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट डिफरेंट सेपरेशन रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दोनों में से कुछ भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ध्यान से सुनना इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन से है वो पैरल होंगे और इक्वस इक्वली स्पेस होंगे यानी इनके बीच में और इनके बीच में आपका जो स्पेस है गैप है सेपरेशन है वो इक्वल होगा अगर कहीं ऐसी लाइनें गिवन हो ये मान लीजिएगा कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से, क्या होता है लिखा हुआ है डिफरेंट सेपरेशन यहां पर कम है डिस्टेंस यहां ज्यादा है इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है या इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है यानी इसकी वैल्यू अलग अलग है ओके सो दैट शो दी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म है ये नॉन यूनिफॉर्म है ओके तो आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है अगर डिफरेंट पोजिशन पे अगर सेपरेशन यानी डिस्टेंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में अलग अलग है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओके okay, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है अब आते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी पे क्या है लास्ट प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ये कह रहा है कि कंडक्टर पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है क्योंकि जब हम इसको चार्ज देते हैं तो मैक्सिमम चार्ज आउटर सरफेस पर ही कंसेंट्रेट हो जाता है इनसाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और आपको मालूम है जहां चार्ज नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड या फील्ड ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है अब आप देखो ये कंडक्टर है मैंने आपको कहा कि जब हम इस पे चार्ज देंगे तो सारा कंडक्टर आपका इस वाले सरफेस पर और इन सरफेस पर यानी सब सरफेस पे होगा और आपको इससे पहले वाले हमने रूल्स में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने से आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू दी कंडक्टर ओके सो दीज आर द नाइन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर द पर्पस ऑफ सीबीएसई आरबीएसई नीट एंड जेबीएस एग्जाम्स ओके इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तक ही 
लिमिट रख रहे हैं इसके आगे यानी डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इमेज कैसा बनेगा मैपिंग कैसा होगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे इस वीडियो में यही हम इसको फिनिश करते हैं अगर ये वीडियो आपको अगर आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो समझ में आया हो टॉपिक तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ही है कमेंट्स अवश्य करना है क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं तो हम मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले उस टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट